これあの、持たれてるように見えるけど、あの、かなりきつい体勢。Welcome to Dostu. I'm Masamari. I'm at World and Utopia Quebec on Virtual Market 4. Today I'll show you a booth called Nejiribe Kaitendo with the owner. Let's go. はい、どうも。ねじりべ回転堂の従者と言います。どうもよろしくお願いします。主にロボットアバター主体で販売をしている、そんな活動をしているんですけど、まあ、それ以外に小説サイトでオリジナルストーリーを書いたりとか、幅広く、とにかくロボットを表現したい。ロボットとドリルを表現したいということでやっています。ねじりべ回転堂です。今回 v k e t 4のブースなんですけど、今自分が着ているアバター、ドラゴンフレームセントラルっていう名前のアバターで実際ブースの方で販売をしてます。完全オリジナルデザインで結構好評いただいてまして、それを今回はそのままブースにしてみました。黄色の竜と書いて紅竜をモチーフにしてます。あれ確かあの方角で言うと真ん中ら辺だったと思うので、それでセントラルみたいな。あとはサブモチーフで胸のあたりなんですけど、カミキリムシをちょっと入れてます。だいたいロボットのデザインするときは、複数あまり関係ないモチーフを入れることが多いです。フレームの時点でそれなりに見栄えがするように作ってあるので、もし購入された方はぜひ、装甲を外した状態でも一度見ていただいて、であわよくはオリジナルの装甲を作って装着してみてほしいですね。そんな遊び方をしてもらえたら本望です。VR チャットのプレイ経験を通じて何体もロボットアバターを作ってきたんですけど、ロボットアバターの着心地って色々なんです。ガンダムみたいなデザインだとよくロボットアバターって視界が悪いとか、手足の長さが人間と違うからちょっと動きづらいとかっていういろんな問題があったんですけど、そのあたりを極力デザインの段階で解消できるようにっていうことで作ったつもりです。なので、この手のロボットアバターにしてはかなり着心地というか視界がかなり良好なのと、あと動いていてそんなに違和感がない、この肩周りのデザインなんかをこのように工夫して作っています。まあ、その他もいろんなロボットアバター用意してまして、ある程度スタイリッシュなものから、ちょっと可愛らしい SD ガンダムみたいなやつとか、あのメダロードみたいなやつとか、あとはあの勇者シリーズみたいなやつとか、あとまたアーマードトルーパーみたいな感じのやつとか、いろんなアバターを出しております。動かした時に破綻して見えにくいデザインを心がけた以外は、その自分の好きな形、これならかっこいいんじゃないみたいな形を詰め込んだって感じなので、作業量はまあ、それなりにありましたけど、もうスポーン、スポーンと出てきました。5月2日に販売を開始したねじりべ回転堂最新作のザンマ機構ケイオスハウルというロボットになります。クトゥルフ神話のチクタクマンと時計と歯車、そのあたりをこうモチーフにしてデザインしたロボットになります。もういろんなものを度外視して詰め込めるだけ詰め込んだ18万5000ポリゴンというちょっと規格外の代物になっておりますが、その分情報量などはかなりのものがありますので、ぜひ手に取ってグリグリいろんな角度から見ていただけると、オブジェクトとして楽しめるモデルになってるんじゃないかなと思いますので、よろしければチェックしてやってください。ねじりべ回転堂、従者でした。Thank you for watching. See you in next video. Thank you for watching. I hope you enjoyed this video. If you like it, please give us a comment and subscribe our channel. See you in next video.